Sono finiti in manette dopo il tentativo di fuga conclusosi a Sovere, dove una pattuglia di carabinieri della compagnia di Clusone li ha bloccati con la refurtiva in auto. È andato così a vuoto il colpo di due malviventi, 40 e 32 anni, provenienti dalla provincia di Verona. Ad allertare le forze dell'ordine, la titolare di un ristorante di Piazza della Rocca, che è insospettita dal comportamento dei due, che una volta rotto il finestrino della Mercedes di proprietà di un rappresentante di Gioielli, si erano appropriati di due valigette contenenti i valori. La donna si è avvicinata chiedendo informazioni, la risposta è stata siamo dei RIS. Non credendo all'affermazione ha immediatamente contattato la centrale operativa di Clusone. Una volante seguendo le indicazioni della signora si metteva sulle tracce dei malviventi bloccandoli all'altezza di Sovere. La vettura utilizzata per la fuga, una Renault Clio bianca che montava una targa risultata rubata, custodiva al suo interno le preziose valigette. Trasferiti al comando Baradello i malviventi sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato. Ero dentro, ho visto due signori che arrivavano con una Clio bianca, vestiti con una tuta bianca, tirato fuori dagli attrezzi, hanno rotto il finestrino, è uscita mia madre, si sono spacciati per due carabinieri, al che ci sembrava molto strano, siamo entrati, abbiamo preso il numero di targa, abbiamo telefonato, abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri, l'hanno proprio demolito, hanno tentato di aprire il cofano, non sono riusciti, allora hanno spaccato il finestrino. Hanno tolto due valigette, sì. Sembrava una 24 ore e un'altra, una cosa un po' più consistente. Arrivano due carabinieri, dicono che sono degli artificieri, sembra strana la cosa, anche perché gli artificieri almeno delimitano lo zona, comunque hanno una divisa, un cartellino, qualcosa. Questi erano vestiti da imbianchini.